हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नाइन पेयर्स ऑफ एंगल्स नाउ वी आर ऑन द सेल्फ प्रैक्टिस नाइन ए व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ थर्टी एट डिग्री तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ थर्टी एट डिग्री दैट विल बी नाइन्टी माइनस थर्टी एट डिग्री दैट इज इक्वल टू फिफ्टी टू डिग्री ओके सेकेंड सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू हाउ मच वन एट्टी डिग्री तो सप्लीमेंट ऑफ वन सेवेंटी डिग्री विल बी हाउ मच वन एट्टी माइनस वन सेवेंटी डिग्री दैट इज इक्वल टू टेन डिग्री तो वॉट इज द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल वन एट्टी डिग्री एंड वॉट इज सप्लीमेंट ऑफ वन सेवेंटी डिग्री दैट इज टेन डिग्री मीन्स द सम ऑफ बोथ शुड बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री इज इट क्लियर नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री Now in question number थ्री there are two group A and B. This is a small type of matching only. Okay, ओके ट्वेंटी टेन थर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव सिक्सटी फाइव फोर्टी फाइव सिक्सटी एट्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव ओके तो व्हाट आर द हियर ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव थर्टी फाइव ऑल आर डिग्रीज तो डोंट फॉरगेट टू पुट डिग्री सिंबल फाइव डिग्री देन सेवेंटी डिग्री एट्टी डिग्री एंड फिफ्टी फाइव डिग्री ओके नाउ what is there you should know you should add in such a manner that both the sum should be equal to how much 90 degree so you may make it a small a b c d e f and g now 20 degree means 20 plus 70 90 so this will be your a then 10 10 plus 80 90 that means this is b Thirty five, thirty five plus fifty five. That will be ninety degree. C. Now forty five, forty five. That is D. Sixty, thirty. That is E. Eighty five, five. That is F. And sixty five plus twenty five. That is G. So in this way, you can say which are or match to with this means here I am writing twenty degree and seventy degree. Okay, sorry. Twenty, seventy, ten, eighty, thirty-five, fifty-five, forty-five, forty-five, sixty, thirty, eighty-five, five degree, and sixty-five, twenty-five degree. So this way you can match and say that they are complement to each other. Okay. In this way you will add and say that they are complement to each other. Now see question number three. Sorry, this was question number four. Now see question number five. Tell for each angle in group A, find its supplement in group B. So see, this is group A, this is group B. One forty, seventy, And eighty. Here, hundred, fifteen, one twenty-five, one hundred ten, one forty degree, and one thirty-five degree. Now see here, what you will add in one forty to to become one eighty? That you will add it forty degree. Seventy one hundred ten degree, one seventy nine one degree, one sixty five fifteen degree, fifty five one twenty five degree, 
फोर्टी फाइव डिग्री वन थर्टी फाइव डिग्री एट्टी डिग्री दैट इज हंड्रेड डिग्री मीन्स इफ यू विल मैच लाइक दिस तो यू विल गेट दिस आंसर तो यू सी द सम ऑफ दीज टू नंबर विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो इट मीन्स दैट दिस इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस पार्ट ओके नाउ कम टू सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो सेवन इज टू एट फाइंड द एंगल्स तो वॉट यू नो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज हाउ मच टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज हाउ मच इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री तो वॉट इज द सम ऑफ रेशियो सेवन प्लस एट दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन तो फर्स्ट एंगल विल बी हाउ मच सेवन अपॉन फिफ्टीन इंटू नाइंटी ओके सेवन अपॉन फिफ्टीन इन सम ऑफ रेशियो इंटू नाइंटी फिफ्टीन सिक्स सेवन सिक्स फोर्टी टू डिग्री नाउ सेकेंड एंगल विल बी हाउ मच एट अपॉन फिफ्टीन इंटू नाइनटी दैट मीन्स फिफ्टीन सिक्स एट सिक्स फोर्टी एट डिग्री तो वॉट विल बी द सेकेंड एंगल फोर्टी एट डिग्री तो फर्स्ट एंगल विल बी योर फोर्टी टू डिग्री एंड सेकेंड एंगल विल बी योर फोर्टी एट डिग्री एंड यू एड बोथ यू विल गेट हाउ मच नाइंटी डिग्री दिस इज सेट टू बी अ सम ऑफ टू एंगल्स इन द रेशियो सेवन इज टू एट वन एंगल विल बी फोर्टी टू डिग्री एंड अदर एंगल विल बी फोर्टी एट डिग्री नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेवन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो थ्री इज टू सेवन फाइंड द एंगल तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल is equal to 180 degree sum of ratio is equal to 3 plus 7 that is equal to 10 the first angle 3 upon 10 into 180 degree 0 183 is 54 degree now second angle सेवन अपॉन टेन इंटू वन एट्टी जीरो जीरो कैंसिल आउट वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री ओके वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री वॉट इज द सम ऑफ द रेशियो थ्री प्लस सेवन टेन एंड वॉट आर द फर्स्ट एंगल थ्री बाय टेन इंटू वन एट्टी दैट इज फिफ्टी फोर डिग्री and what is the second angle 7 upon 10 into 180 that is equal to 126 degree these are the ratio of the angles okay and their and the ratio sum of the ratio and their angles okay students now come to question number 8 in question number 8 You have to tell whether the angles are only adjacent, adjacent and form a linear pair, or not an adjacent. So see here, this way you have drawn an angle. Okay, this is one, this is two, this is zero, four, and this one is three. तो फर्स्ट वन ए एंगल वन एंड एंगल फोर तो वॉट दे आर दे आर एडजस्टेंट एंड लीनियर पेयर एडजस्टेंट एंड लीनियर पेयर नाउ बी पार्ट टू एंड थ्री 
एंगल टू एंड एंगल थ्री दे आर ऑल्सो एडजस्टेंट एंड लीनियर पेयर वाई आई एम सींग इट अबाउट लीनियर पेयर बिकॉज द सम ऑफ बिकॉज दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन ओके बिकॉज दीज एंगल्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन दैट साइड वी आर सींग इट आर लीनियर पेयर ना सी वन एंगल थ्री एंड फोर दिस इज नॉट एन लीनियर पेयर ओनली दे आर एडजस्टेंट एंगल ओके बिकॉज दिस इज नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन ओके तो इट विल बी ओनली एडजस्टेंट नॉट अ लीनियर पेयर एंड डी वन एंगल थ्री एंड एंगल वन not adjacent not adjacent angle 3 and angle 1 they are not adjacent because they are opposite and second thing their sum is also not equal to 180 degree and they are not close to each other so it means they are not adjacent okay till here is it clear now come to question number 9 Now let's do question number नाइन See here, this is one straight angle. This one. What will be the this angle? This is your a part. It means one eighty minus ninety is equal to a. A is equal to ninety degree. Okay? Because this symbol means it is ninety degree. And straight line it is one eighty degree. So one eighty degree minus ninety that is a. Now see the b part. This is your one hundred eight degree, and this one is your p. So one eighty degree minus hundred eight degree is equal to p. P is equal to seventy two degree. Why? Because this is one hundred eight, and this is on a straight line. So what will be here? One eighty minus one hundred eight degree. That will be equal to P, and P is equal to seventy two degree. Same way, come to C part. This is thirty nine degree, and it is X. It will be one eighty degree minus thirty nine degree. That is equal to X. X will be equal to one forty one degree. Okay, x will be equal to how much? One forty one degree. Ten minus nine one and seventeen minus three fourteen. So one forty one degree. B part. This is seven b and this is two b. So seven b plus two b is equal to one eighty degree. So what will be equal to nine b is equal to one eighty degree and b is equal to Twenty degree, one eighty by nine, that is twenty degree. So what will be one angle seven into twenty, that is one forty degree, and two into twenty, that is equal to forty degree. So one angle will be one forty degree, and another angle will be forty degree. Is it? Now come to E part. Sixty two degree by fifty three degree. So one eighty minus sixty two minus fifty three is equal to y. So it will be one eighty minus eight one hundred eighteen degree is equal to y. Y is equal to sixty two degree. Okay. Y will be sixty two degree because the sum of this will be one hundred eighteen degree. So one eighty minus one hundred eighty that is sixty two degree. What is the value of Y here? Sixty two degree. Now see the F part. B 
B B means B plus B plus B will be equal to 180 degree. 3B is equal to 180 degree. What will be B is equal to? 60 degree. So means the value of B will be here 60 degree. Okay, because all are same. It will be 60 degrees. All B will be 60, 60 and 60 degrees. Now come to G part. This is 49 degree. And this is 139 degree. And this is D. So 180 minus 139 degree is equal to B. So B is equal to 41 degree. Correct? And C is equal to 180 minus 49 degree. That is 131 degree. What will be the value of C? 131 degree. Okay? Value of D will be 41 degree and value of C will be 131 degree. Now comes the last one, H. This is 65 degree. This is 32 degree. This is F. And this is 90 degree. So you see here G will be how much? 90 plus 65. Sorry. 180 minus 90 plus 65 is equal to G. So G will be equal to 180 minus 5, 96, 155 degree. 10 minus 5, 5. And 7 minus 5, 25. So G will be here equal to 25 degree. And what will be F? F is equal to 90, 180 minus 90 minus 32 degree. 180 minus 122 degree, 8 and 7 minus 2, 58 degree. So F will be how much? 58 degree. Okay students, till here already the solution I have given you once. Now till here. Is it okay? Okay students. That's all for today. Thank you and have a good day. Thank you students.